啊，请进啊。王姐，董事长，这是公司的报表，你看一下。哎，哟，别说，王姐，你们部门啊，这个月的业绩不错呀。董事长，你获奖了。啊，行。那个王姐，你呀、啊、就别客气了。我知道你这段时间啊非常辛苦，为公司啊做出了不少牺牲。董事长。没事，那都是我应该做的。哎，那好，你呀、啊，先下去吧。哎，哎，董事长，我有件事想问你一下。王姐，什么事儿？你说。上个月的奖金，你看。这个我知道，过两天我就让财务给你打过去。那好。哎，对了，那个王姐，呃，你下去通知一下，咱们公司啊，过两天聚餐，你们部门啊，一定要参加呀。那好，我通知一下他们。可是董事长，我参加不了。王姐，你怎么参加不了？怎么了？董事长，我家里有事。家里有事儿？王姐，如果我没记错的话，公司已经聚过好几次餐了，你呀、啊、都没有去，而且都跟我说的是家里有事儿。是呀，董事长，我家里确实有事，不方便，我走不开。那好吧，我呀也不强求，那你给给你们部门一定要说好，知道吗？那好，我现在就去通知他们。哎，那你下去吧，王姐。哎，这个王姐，每次聚会都推掉了。哎，啊，请进。哎，董事长，小东，你怎么来了？今天我听说这个王姐好像聚餐又不去啊。啊，她呀家里有事儿，去不了了。董事长，这王姐每次都不去，是不是不太合适啊？我想呢也是，毕竟啊公司聚会就是为了让我们员工啊放松一下，互相交流交流。哎，不过她说了她家里有事儿，等下一次吧。董事长，这她家里能有什么事呀、啊？而且你给他开了那么的高的工资，你看啊，他的衣服啊都没有换过，而且下面的人呀、啊，好多都在议论。你这一说啊，还真是。哎呀，这王姐啊，家里什么情况我也没问过她。她来到公司里啊，业务做的挺好的，但是啊，每次到聚餐或者聚会的时候，她呀都不参加。而且你说的这个衣服啊，我也注意到。他呀，基本上没换过什么衣服。你说他每个月这么多钱，都去哪儿了呀？董事长，你看咱们这公司聚餐，他也不能搞特殊呀、啊，每次都不来。行了，我知道了，小东，你呀、啊、先下去吧。好、啊，董事长。喂，刘秘书，哎，你呀、啊。呃，把那个王姐她的家庭住址，你给我一下。哎，好，发到我手机上就行了。嗯。哎呀，不行，我呀还是找王姐再说说吧。嗯、王姐的家就在前面了。我姐说你人可好了，你呀、啊、过奖了，王姐，这到底是怎么回事啊？董事长是这样的，我弟弟前段时间呀、啊，在工地上干活，没想到一不小心
，从架子上摔了下来，从那以后就成这个样子了。啊、哦，原来是这样。啊、哦，我也终于明白了。我说呢，咱们公司啊，这次聚餐你为什么不去？之前也是这个原因吧，为了照顾你弟弟。是呀，你看他的腿呀、啊、不方便，以前连床都下不了，现在好多了。这自从我受伤之后啊，一直都是我姐照顾，都是我拖累了我姐。不过我这腿啊，动过手术，到时候就能彻底好了。原来是这样，那你们怎么不去做手术啊？我们也想去，可是现在我手里没那么多钱。是啊，这动手术啊，不是小事，需要几十万呢。这这我们家现在没那么多钱，哎，原来是这样啊。那个王姐，你啊不用担心，我呀认识一个治腿特别好的一个大夫，他呀是我的一个朋友，到时候你去他的医院。董事长，真的呀？哎，真的，而且钱的事儿你不用担心。我这里啊有一张卡，里面有三十万，你啊先拿着。董事长。这怎么能行呢？不行不行，我们不能要你的钱。王姐，你啊就拿着吧，你啊也别不好意思，这钱啊，算我借给你的。你呀、啊、先把弟弟的腿治好，这样你才有更多的时间放在工作上呀。哎，王姐，你呀、啊、是公司的老员工，公司刚开始成立的时候你就过来了。我一直啊非常赏识你，你在你的部门啊一直是我们公司最好的。这离不开你的认真负责，所以说，你现在啊，家里既然遇到困难，就先把困难解决了。我啊，给你放一段时间假，你到时候去我朋友那，把弟弟的腿啊给治好。董事长，真是太谢谢你了。董事长，真是太感谢你了。哎呀，不用谢，我相信啊，你弟弟的腿啊，到时候肯定会好的。那行，董事长，我今天就收拾收拾，明天我就带我弟弟去医院做手术。哎，那行。那个没有什么事儿，我就先走了。公司啊，还有别的事呢。哎，董事长，我送送你吧。哎，不用了，你呀、啊，在家陪你弟弟吧。我走了。哎，弟弟，真是太好了，你的腿啊有救了。姐，你那董事长真是人太好了，到时候我的腿好了，我就可以帮你分担压力了，我就能出去挣钱了。好，弟弟，不说了。你坐这儿，这儿休息，我去收拾一下。明天姐就带你去。行。现在公司的员工啊，啊，工资都快发不起了。我是想给你借点钱。不是啊，刘总，咱们之前可是有过合作的，而且我也帮了你不少忙呀。刘总，喂，刘总，没想到现在我公司啊，快倒闭了。这之前合作的伙伴都离我而去了，这我该怎么办呀？老板，小东，怎么了？董事长，我要辞职，我不干了。小东，你你怎么会辞职呢？董事长，这工资都发不下去了，我还在这干什么呀？而且我这还有一家老小要养呢。小东，我也知道，但是咱们公司现在是遇到了困难，你要相信我。咱们肯定会度过这个难关的，你就不要再骗我了，这公司都要倒闭了，欠我的工资赶紧给我啊，我先走了。哎，小豆，这可怎么办呀？小妮。
，小智是吧？哎，是。这个，啊，你们怎么来了？我我我知道了，王姐，你也是来离职的吧？啊，你把离职单给我就行了。董事长，你说什么呢？你对我这么好，我怎么能会离职呢？那你们，就是。董事长，我是来还你钱的。还钱？是呀，这是当时你借我的三十万，你拿着。我知道现在咱们公司遇到困难了，这个钱你先拿着，先去应应急。王姐，这个钱啊，你还是拿回去吧，这三十万帮不了公司的。你先收下吧，能帮一点是一点。好，李总，这个你拿着。你你这是？李总，你要拿着吧，这个是我报答你的。这卡里啊有一百万，要不是因为你啊，我估计我的腿啊到现在还没好呢。什么？一百万？你你哪来这么多钱啊？李子，我是拿之前看腿剩下的一部分钱，然后做了点生意，后来啊越做越大，所以啊才攒了那么多钱。是呀、啊，李总，你就收下吧。我相信，以你的能力，咱们公司一定能挺过去的。王姐。小智，可是这一百万是你这么多年挣的辛苦钱呀、啊。没事，这钱没了，咱们可以再挣。是呀、啊，李总，你就收下吧。好，这个钱啊，算我借你们的。你放心，我一定让咱们公司啊起死回生。李总，我相信你，我作为你公司的员工，我一定支持你。好，你们这些钱啊，我一定能做到。谢谢你们啊，雪中送炭。现在啊，我先把员工的工资发了，先稳住啊我们员工的心。我们走吧。行。那好。